What is up? Good, 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 good people. Na it's Jenis. Karibu kwenye channel ya Maisha Chuo. Sema mambo yote tunaongelea mambo yote kuhusu chuoni, uh, courses unazoweza kusoma, kazi unaweza kuzifanya, mambo ya fedha kwa wana chuo, um changamoto mbalimbali ambazo unaweza kukutana nazo kwa chuo, jinsi ya kuzikabili mpaka ukaitimu na kadhalika na kadhalika. Yaani mambo yote yanapatikana hapa. Anyway, katika video leo tunataka kuongelea kozi ya mechatronics engineering na ina usunini vitu gani unaweza kuvisoma kwenye ukichagua kusoma kozi hiyo um, na ukimaliza unaweza kufanya kazi gani so kutakuwa na video ya view vinavyotoa kozi hiyo ambayo itatoka baada ya baada ya hii of course lakini kwenye video hii tunataka kuongelea tu hiyo kozi ya mechatronics ili watu ambao wanataka kuchagua kwenda kuisoma wawe na wao wapate ujuzi kidogo okay course kombe inaenda kusoma itakuwa ina usuhili na hii na malengo yangu ambayo nataka niyafanye kwenye maisha yangu hii course ndio itasaidia kuyatimiza right so yeah stay tuned kupata habari hizo so uh, kama unapenda kuchagua kusoma course ya mechatronics kwanza ni lazima uwe una experience kidogo huko nyuma ya masomo ya <coughs> ya physics chemistry uh, na mathematics kama utapenda kusoma course hiyo Um, lakini pia kama unatoka diploma labda lazima uwe umesomea labda automotive engineering, mechanical engineering, electrical engineering, electronics engineering na vitu vya hivyo. Electrical and power engineering yani vitu vinavyoendana na hizo kwa sababu course ya mechatronics ni course ambayo ukiachana na mechanical ni course ambayo pia ina market nzuri sana kwenye kwenye engineering kwenye tasnia ya engineering ya uhandisi um, na ni kozi ambayo inaleta pamoja mambo ya mechanical computer na electrical kwa hiyo kama mtu unasomea mechatronics ni mtu ambaye utagusa hizo eneo tatu computer systems um, electrical systems lakini pia mechanical systems Unazi, unazileta pamoja kwa unafanya hiyo kozi ya mechatronics so pia yeah, ukiachana na mekaniko hiyo pia ni moja ya kozi ambayo ina ugumu wake kidogo kwa sababu ya kuingiza vitu vyote hivyo mekaniko, electrical na computer. Uh, lakini ni kozi ambayo ina market na famu watu kadhaa ambao wame wamesoma mechatronics na wamefanikiwa kupata ajira nzuri tu baada ya kumaliza. So ni kozi ambayo pia ina market kwenye soko la ajira kwa sababu ya ujuzi unaopata kutokana na kujua vitu vyote hivyo. Um, so yeah watu ambao wanasoma mechatronics mara nyingi wana wanahusikaga na mambo ya computer systems, robotics kama unapenda mambo ya hizi kutengeneza robot, nini nini, kutengeneza automation ya systems. Um, automation ya systems au mambo ya telecommunication, electronics hizo okay kama unapenda hizo mambo basi mechatronics itakuwa kosi nzuri sana kwa wewe kuisoma watu ambao wamesomea mechatronics huwa wanafanya kazi kwenye mechanical teams zinaingiliana na mechanical au kwenye engineering teams kwenye electronics kwenye mambo ya software electrical machines mechanical machines wao wanahusika sana kwenye hizo mambo kwa hiyo kwenye viwanda watu wanaofahamu wanafanya kazi kwenye viwanda uh, vya utengenezaji labda tuseme viwanda vya manufacturing ya soda mambo mbalimbali yani viwanda vyote vile ambavyo vina any machine inayohitaji knowledge ya electrical mechatronic mechanical um, na computer systems mtu wa mechatronics ana fit kwenye hiyo kazi so unaona jinsi gani kwamba ukisoma hii course unakuwa una una market na na una ujuzi mpana na una fit maeneo mbalimbali na inakusaidia kukuweka katika nafasi ambayo unaweza kwa ukaajiliwa kirahisi kutokana na ujuzi wako kwa ujuzi wako kwa unajua maeneo mbalimbali unajua mambo yote ya mechanical unajua mambo ya electrical kwa electronics unajua mambo ya computer so that's really nice so unaweza kujiuliza nini tofauti um, kati ya kozi ya mechanical na mechatronics au kazi ya kozi ya electrical and electronics na mechatronics au kozi ya computer na mechatronics tofauti yake ni kwamba hizi kozi zingine zina focus kwenye eneo moja mfano mechanical unajifunza jinsi ya kutengeneza masuluhisho kwenye mechanical issues ama kutumia mechanical knowledge kutengeneza solutions ama machines peke yake right lakini ukiwa mechatronics unatumia mechanical knowledge unatumia electrical knowledge na unatumia computer knowledge pia kwenye kutengeneza um, your solutions kwa hiyo unajikuta uko uko 
huko vizuri kwenye maeneo matatu au manne electronics electrical computer na mechanical na unatumia hizo hizo design procedure zote kutafuta solutions kwenye matatizo ya ambayo inatokea kwenye labda kampuni unayofanya na nadharika so inakufanya wewe kwenye position nzuri ni kozi ambayo inahusisha ina vyote na unakuwa uko skilled vizuri sana kwenye hiyo kwa hiyo kwa watu ambao wanasoma kozi hii unaweza kujikuta unafanya kwenye kazi kama automotive engineer project engineer system engineer software engineer hizo zote ni kazi ambazo unaweza kufanya unaweza kuwa service engineer system engineer control system engineer viwa, unaweza kufanya kwenye viwanda mbalimbali yani ukiwa na mechatronics degree ama diploma unaweza kufanya kwenye mambo ya mining kwenye oil and gas um, kwenye manufacturing viwanda vya mbali na manufacturing labda soda sui tuseme easy companies zinazo manufacture labda cement unaweza kadili kwenye mambo ya transportation kwenye construction mambo ya ujenzi mechatronics pia wanafanya kazi um, so so ya kwa sasa hivi tunazidi kuendelea na mambo ya AI sui nini robotics unakuta hiyo industry ya robotics inakuwa sana kwa hiyo kama unapenda unapenda kusoma mechatronics uh, robotics in ni kitu kimoja unachoweza kusomea lakini pia unaweza kufanya kazi ya kuwa robotics engineer um, electronics design engineer mechanical design engineer zote zipo control system design engineer zote unaweza kufanya instrumentation engineering um, data scientist ama data analyst zote ni kazi unaweza kufanya so katika vitu ambavyo unavisoma uh, kwa nini na na, 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 na recommend course na washauri watu wasome kwa sababu dunia sasa inakuelekea vitu vingi vinakuwa automated vinafanywa na robots na kadhalika so kwa lazima kwa kuna watu wanaotengeneza hizo robots na kadhalika si ndio wafanye hiyo kazi ya automation automation um, na watu ambao wanasomea guys wa mambo mara nyingi ni hawa mechatronics ndio wanaingia sana sisi mechanical tulisoma robotics lakini hatukuingia katika namna ya kudesign sababu na design robotics lazima utumie computer technology electrical ili ifanye kazi um, lakini pia mechanical kuhu, kuhitengeneza si ndio so mtu anayesomea mechatronics anakuwa kwenye position nzuri sana ya ku ya ku kuingia kwenye hiyo field ya robotics kuliko watu wengine na robotics sasa hivi ina market sana si sana nje inaonekana ina market lakini pia hata ndani ina kwa industry ndio kila kukua so ya yeah, una unasoma una vitu vya computer design ni moja ya module nitakazosoma like computer aided design card um, so mambo ya um hizo robotics itakuwa ni moja ya module nasoma um naweza kusoma mambo ya fundamentals of electric circuit um, automation nasoma automation of the manufacturing process assembly process material handling process um, nasoma control of electrical mechanical systems um, lakini pia mnasoma mambo ya programming na kadhalika so yeah kwa ufupi wake hivyo ndo hiyo ndo kozi ya mechatronics um, na ina, inafanya kwenye hata unajua kwenye mashine zinazotumika kwenye um na hospitali pia ni zinatengenezwa na watu wanaofahamu knowledge ya mechanical electrical na mechatronics so ni moja ya kozi nzuri so ma so um view vinavyotoa kozi kwa bachelor na kuna Dar es Salaam Maritime Institute inatoa bachelor hii hapo ya kozi hii um, pia kwa diploma najua mosti ipo the University of Science and Technology kuna diploma ya ya mechatronics um, kuna Mary Macule Institute of Technology and Management Dar es Salaam pia wanatoa course ya mechatronics engineering. So, mmoja ni endelee kufanya utafiti zaidi wa vile ambavyo vinatoa kama tabata vile vingine ambao unafahamu vinatoa course itatengeneza kwenye natengeneza pia uh, video nyingine au tutaandika kwenye comment ya video hii. So, yeah, that's it for today. Ndio hivyo ile zake do kwa ufupi course ya mechatronics. Ina uso nini na ina tunao vyo gani na unaweza kusoma vitu gani ukisoma course hii na um, 
kazi unazoweza kuzifanya so yeah naishauri kwa watu ambao wanapenda mambo ya robotics especially hii ni kosa nzuri ya kuanzia kwenye kwenye mambo hayo um, lakini pia ni kosa ambayo ina market kwa sababu inakupa ujuzi wa hizo industry tatu um, so inakuwa kwenye position nzuri sana ya kuwa unaweza kupata ajira kwenye sehemu mbalimbali lakini pia ni kosa ambayo tofauti na mechanical na electrical haina watu wengi sana ambao wana wanaisoma um, 